Klaus Viana sempre foi inquieto e investigativo. Um eterno pesquisador que nunca quis cristalizar o seu conhecimento, deixando seu sistema em aberto. Não conseguia, além disso, vislumbrar a arte separada da vida e da sociedade em que estivesse inserida. Entende-se que é justamente essa capacidade de refletir sobre o seu ofício, experimentando continuamente o novo, que o diferenciou, distinguindo-o de outros coreógrafos de sua geração e aproximando-o do teatro. Klaus Viana, do coreógrafo ao diretor, é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Joana Ribeiro, professora e autora do livro, e Andréa Quezorim, bailarina e coordenadora da escola Angel Viana. Sejam bem-vindos. Obrigada. Queria começar uh, trazendo uma fala da Lala, uma atriz paranaense, né? É, são, ela habita em São Paulo, né? A é. origem, exatamente, eu não sei. É, eu tenho a impressão ela... que ela é de Curitiba, mas vamos deixar ela como paulista também. Uhum. E que ela fala que o Klaus era um homem que fazia pontes. Uhum. É tão bom esse conceito, né? Uhum. Eu acho que nos ajuda a começar a entender esse, essa figura tão importante, né? no, tanto no sentido humano quanto no sentido da dança e de todas as artes e do teatro. Uhum. Uh, seria essa uma boa forma de começar? Falando dele como um construtor de pontes? Eu acho que sim. E, esse lugar do entre, porque a ponte, ela, você vai e volta, né? Então, você não precisa ir e ficar, necessariamente. Você, é um lugar de trânsito. E eu acho que ele ele faz esse trânsito entre as artes, né? no caso de, específico né, da pesquisa que eu realizei, entre a dança e o teatro. Né? Mas, Mas antes disso também entre a dança, uh, uh, o balé clássico, o balé, e a dança a moderna, yoga, e as artes visuais, e o meio de Belo Horizonte, onde ele né, estudou, os intelectuais, os, os escritores, ele estava sempre nesse lugar de ir e vir. Né? E de levar coisas, porque a ponte te possibilita comercializar, né? Trocar, Você né? troca, pega, leva para cá. E uma troca fundamental na vida dele sempre foi com a Angel, né? Também é, é, é importante falar dessa parceria quando se fala do Klaus, né? Dessa coisa que eles construíram juntos. É, não dá para falar dos dois sem falar dos dois, né? De um <risos> sem falar do outro, né? Uhum. A Angel sempre conta para nós que é tudo iniciou os dois juntos, pequenininhos, assim, na questão do próprio trabalho de corpo, conhecendo ela quando conheceu ele em Belo Horizonte, e eles começando a fazer as aulas de balé, e eles, na verdade, entendendo que corpo era aquele, por que, que o corpo tinha mais além do que era a dança? Então, eles foram investigando no próprio corpo deles, né, a própria questão da ossatura, da pele. Então, ela sempre diz que ela era o caderno do Klaus, Ai, que, que eles estudavam, e na época de 50... Não tinha muito acesso aos anatômicos, então, né, eles, na verdade, foram mesmo investigando pelo próprio corpo. Então, ela diz que o corpo, ele é um instrumento de conhecimento mútuo mesmo, do aprendizado com a sua convivência, então... E, e isso dele ter uma técnica, né, que todo mundo passa adiante, trabalha, uhum, utiliza, uhum. mas ao mesmo tempo dele de não querer fechar. Uhum. Que é uma outra característica muito bonita também, né? De um conhecimento é. que está sempre acontecendo, se renovando. É, é, um, é interessante porque é uma técnica que te possibilita pesquisar, né? Então, não é, ela não é formalista, né? Codificada em passos, né? Como a gente vai ter, por exemplo, o balé clássico, você estuda né, codificações do corpo e depois você dança esses códigos, tanto que você reconhece, ah, isso é balé, ah, isso é uma técnica de Jennifer Muller, né? O Klaus, como ele tem esse sistema aberto, né? essa técnica que te, que te possibilita pesquisar no seu corpo, ele atravessa inúmeras outras técnicas e estilos. Né? Então, por isso que no teatro ele também está com os experimentais, com a comédia de costumes. Na dança ele podia dar aula de balé e ao mesmo tempo trabalhar com o que tinha de mais vanguarda. Né? Porque isso vai atravessando, essa técnica dele pode atravessar Sistemas, diríamos assim, mais fechados, codificados. Ele mesmo disse, né? Quero que exista emoção e intenção nos uhum. gestos. Não me importa a forma. Uhum. E, ele, e quando ele e Angel chegam no Rio, eles fazem, eles renovam a cena né? teatral no, no quesito dessa questão preparação corporal, coreografia. Quer dizer, já existia né? essa função do coreógrafo 
que trabalha no teatro, ela vem de priscas eras, né? A gente tem isso na, no Renascimento, tem isso com Molière, né? E o Métro de Balé, tanto que o Métro de Balé entra na própria dramaturgia no teatro, né? E o que é interessante quando eles chegam no Rio, nessa passagem dos anos 60 para 70, é que eles iniciam pela questão da dança, do coreógrafo, e vão desconstruindo essa forma, né? essa forma formal, né? codificada, quer dizer, eles vão abrindo possibilidades no meio do teatro, que na época era né, uma época de ditadura, né? que você buscava novas formas de falar, e ao mesmo tempo é uma época de explosão da sensorialidade, da expressão corporal, né? isso está... Né, o destoque é mais de 68 na Europa, quer dizer, tem uma questão efervescente do corpo De reação né, a essas pressões e ditaduras gerais. É, né? e, 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 e atravessado por outras questões também, né, da, 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 dos jovens, da, da, do prazer, da sexualidade. As descobertas. Né? Não, e sobretudo, né, Ju, quando é tão bacana quando a gente escuta o Angel dizendo que... O corpo, ele não era muito visto enquanto instrumento mesmo. Por quê? A Angel e o Klaus, eles inauguram um conhecimento do corpo. Quando eles entenderam que tinha algo além da fisiologia, que era a neurologia, eles falaram, não, ainda tem algo a descobrir. A cinesiologia, que é o estudo pelo movimento. E esse é o diferencial que eles trazem para a dança, uhum. né, e passa pela expressão corporal, pela consciência, porque daí ela introduz a consciência corporal, que passou pela ioga, que passou pela capoeira. E ela e o Klaus, quando saem de BH e são convidados para ir para a Bahia, vivenciam a cultura popular. E daí eles misturam isso tudo. E aí quando chega lá em Salvador, eu já falo, eu vou para o Rio de Janeiro fazer uma escola, se você vai ficar aqui, você fica. Né? Então, daí que ela chega no Rio e vai viver na década de 65, que pega toda essa parte né, uhum. da ditadura e que nasce a potência da expressão corporal. Uhum. E aí a gente tem o, a, essa trajetória do livro, do coreógrafo diretor, uhum. que é logo depois, né? Que é, 60, é a partir de 67. É, porque quando eles chegam no Rio, tem uma dificuldade de absorção né, assim, da cidade em relação a eles. Eles eram mineiros, que tinham passado pela Bahia e estavam chegando no Rio. E, assim, eles tinham uma companhia de dança balé clausiana que já tinha feito a turnê. Então, eles já tinham, de certa forma, dançado no Rio de Janeiro, dançado em São Paulo, mas eles ainda né, eram novos, digamos assim, né, na cidade. Então, no início, eles começaram trabalhando com a dança. A Angel trabalhou em televisão, dançava na TV Tupi. O Klaus dava aula de balé, primeiro inicialmente né, em, em escolas mais no subúrbio. E, aos poucos, ele foi se aproximando do Teatro Municipal, né? E Angel também se aproximou da Tatiana Lescova, onde ela abriu a primeira turma. E no Teatro Municipal tinha uma bailarina, a Sandra Dicken, que costumava fazer coreografia em teatro. Ela tinha trabalhado com Grisoli, por exemplo, era uma pessoa que estava bastante atuante nessa área. E ela indicou, ela estava indo viajar, e ela indicou, Klaus, tem uma peça, a Ópera de Três Vintens. Do Brest. Do Brest. Do Exato, com o Zé Renato, e eu não vou poder fazer, você quer? Você que gosta de teatro, porque parece que né, ele já comentava que desde Belo Horizonte ele já gostava, ele queria ter sido ator, né? E foi pontualmente em alguns momentos, né? E... É interessante que a gente vai e volta, né? Porque quando você tava, vocês estavam falando assim, eu me lembrei... Porque tem o, o, o acervo que está no site, tanto do Klaus quanto da Gel, é um acervo belíssimo, né? Uhum. E tem umas cartas lá do princípio de Belo Horizonte, que são cartas, que, a reprodução delas manuscritas mesmo, uhum. em que ele fala, meu benzinho, e se refere às, às turmas. Você falou, das, abriu uma turma com a Tatiana Lescova, eu me lembrei uhum. das turmas que estavam sendo abertas. Então, é tão interessante, né? A gente tem acesso a, a essas histórias que vocês estão contando aqui pra gente. Uhum. Elas estão muito documentadas, uhum. né? Tem, tem muita coisa. Não, e a Angel é uma preciosa, ela guarda tudo. Os muita figurinos coisa pode desenhados ser por ela e tudo, é... E é o Klaus era o contrário, riqueza. parece que ele jogava fora, é. né? Não, que ela as pessoas guardava. tinham que salvar do lixo, assim. É. E aí vai se fazendo um casal, né? É. Complementar, né? Não, que eu vai... acho que esse casal é uma benção é. para as artes no Brasil, né? É. Tanto que hoje a gente fala os Viana, né? Quando a gente fala do Klaus e da Angel, né? Claro que existem as individualidades, as trajetórias, mas existe algo também que a gente chama do os Viana, né? Que é essa complementaridade entre eles, né? E uhum. o que que junto também eles fizeram? Não, e aí apóstrofe o S, né? Porque também tem o Rainer, que foi filho, filho dos né? dois. É, que, que na também, verdade. Que é, tem um depo... é que também tem muita coisa é em tríade. vídeo, linda. É uma tríade. Né? É uma tríade. O depoimento dele dizendo como ele descobriu o pai 
bailarino, o pai coreógrafo. É tão bonito, é, né? É tão bonito. Você vê, já conhecia em casa, mas quando eu vi que aquele profissional estavam falando coisas que Hoje tocavam... é dia de rock, né? Hoje? Que era uma peça que falava a juventude. Né? E ele, ele foi assistir e ele se identificou com a peça e o pai dele estava em cena, cabeludo, fazendo. Né? E ali ele teve um encontro com o pai, através né, do, do teatro. Que acho que antes até talvez houvesse... Talvez ele se, se sentisse roubado, né? Do, dos pais pelas artes, uhum. né? Que o, o, o Klaus e a Angel, eles casaram com as artes, né? Assim, eles têm uma vida, arte muito integrada. E, e hoje a Dia de Rock foi uma, uma volta, né? Foi um uma, resgate um dessa resgate relação da... entre eles, pai e filho, é. né? E é interessante você falar, né? Da, tem uma vida casada com a arte, porque a gente falou na abertura também de como eles não dissociam, né? Uhum. Como vida e arte para eles são muito a mesma é vida coisa. E obra, é a mesma coisa. É. Uhum. E isso levado para o trabalho do corpo também, né? Uhum. O e corpo são não é só para o bailarino. Intensivos. Né? E são intensivos. A convivência com a Angel, ela é assim. Ela acorda. Ela está com que idade, desculpa? Hoje? 85. 85. Sem parar de dançar. É, acabei de ver um espetáculo com ela. Né? Na hum, verdade, sábia. a escola hum. técnica faz 30 anos esse ano. É. A, o ensino superior fazem 12 anos. Então, são 60 anos de carreira. Né? Então, o que é mais bacana de estar lá na escola é que a gente vê as três gerações no sentido quem passou pelo Rainer, quem passou pelo Angel e quem passou pelo Klaus. Hum. Porque a escola em Botafogo virou essa referência. Então, chegam correspondências, como chegam e-mails e como chegam pessoas. A gente uhum. atende pessoas sem parar. Uhum. E a Angel faz questão de registrar, de saber o que, que eles estão fazendo. Então, é muito interessante porque você percebe quem é, quem é que conviveu com o Heine, o que, que pensava na dança livre, na dança ligada à questão da manifestação da, da, da capoeira... O que, que, na verdade, é o Klaus, que é ligado à questão da expressão corporal, da, da questão do teatro, e com a Angel, com a diversidade. É, né? e para quem, quem ainda não teve acesso a essas informações, a Angel, é, vivíssima, 80, você falou? 85. 85, mas infelizmente, 8, 8, tanto o Klaus quanto o Rainer morreram na década de 90. Né? Uhum, então, a gente uhum, perdeu eles uhum, muito cedo. Uhum. Mas, felizmente, a Angel está conosco e a obra, uhum. e a escola, e o teatro... É a partir de tudo que ele e eles trouxeram para a gente, que a gente vai ver mais uhum. no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Cláudio Viana, do coreógrafo ao diretor, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro, Joana Ribeiro e André Quezorim. Começar esse bloco... Mostrando aqui duas fotos incríveis, que é o Klaus, tanto com o Rubens Correia, aqui nessa página, e aqui com o Zé Wilker, que são os dois atores da montagem clássica do arquiteto imperador da Síria do Rabal, que também nos remete à, à trajetória dele, que é a segunda parte do seu livro, uhum, uhum. no Teatro Ipanema. Uhum. O que, que há nesse momento? O que acontece que é tão importante quando a gente conta a história do teatro, quando a gente conta a história do Klaus, quando a uhum. gente conta a história desses atores que estão aí, uhum. né, ainda trazendo e falando, que a gente tem muitos vídeos disponíveis na internet, falando da importância até hoje uhum. desse trabalho que eles fizeram com o Klaus. Uhum. Essa fase do Ipanema ela é bem interessante, porque... O Klaus entra no Ipanema, né, no grupo Ipanema, para trabalhar com Rubens Correia e o Ivan de Albuquerque, como coreógrafo, para fazer a coreografia do Jardim das Cerejeiras. Resolver os problemas ali Resolver, ainda, né? Vem costurar, aqui, fazer... uma marcação que eu não consigo. Exatamente. E aí ele fala ao final do processo, olha, eu gostaria que da próxima vez vocês me chamassem para começar o processo e não para finalizar. Queria estar com vocês desde o início, começar pelo corpo, né, não finalizar pelo corpo. E aí, é, no arquiteto imperador da Síria, eles convidam o Klaus, porque eles resolvem, Ivan de Albuquerque, com esse texto né, surrealista do Arrabal, ele resolve explodir os sistemas cênicos. Então, não tem cenário, não tem figurino, e o corpo ele é muito requisitado. Né? Se a gente lê a peça, as rubricas, né, tem uma cena de dança com os pés... É, o ele, Arrabal já traz isso no texto, né? Ele traz isso no próprio texto. E tanto que, quando eles começaram a ensaiar, é, eles improvisavam muito e eles foram sentindo também cansaço, foi, né, eles foram vendo essa necessidade. O Klaus entrou logo nesse início e 
ele, ele fala, então, o Ivan, que ele começou pelo corpo, né? Ele, e, e ele fala que eu tinha dois sistemas de fazer teatro na época. Ou você sentava, fazia um trabalho de mesa, né? Estudava o texto, debatia e tal, e aí ia para a cena. Ou você chegava né, na cena com o texto na mão e falava. E ele falou, não vou começar nem por um sistema nem pelo outro. Eu vou começar pelo corpo, vou começar pelo Klaus, pelo método do Klaus. Nessa peça no Ipanema, é a primeira vez que a gente vê expressão corporal, que é um termo que explode nos anos 70, que a gente vê em várias na área de educação física, nas artes visuais, é um termo que vai... E aí a gente vê depois preparação corporal ainda né, finalizando a década de 70 na parceria com a Tônia Carreiro, que tinha tido uma formação em educação física, porque preparação corporal é um termo comum nessa área. Interessante que você falou da Tônia, né, dessa montagem do Navalha na Carne, que a gente vai vendo a, a, através das fotos mesmo, a gente vê o corpo dela se modificando, né? Uhum. No início uhum. do trabalho, um corpo que é mais armado, que é menos, né, uhum. que já é mais formal ainda, depois um corpo que vai mais próximo do chão uhum. e que já se aproxima da, de, um, de uma relação com o outro ator. Uhum. Ele fala, né, o, o, o professor... É um parteiro, né? Porque uhum. ele precisa entender que corpo é esse que precisa nascer. Portanto, individual, uhum. único. É, é você tira né? a dança que tem no outro, né? Você é... Não impõe uma forma de dançar, né? Não isso faz toda a diferença, né? Isso é, isso é a pedagogia que a gente fala que a pedagogia dos vianos é a pedagogia da maiêutica, né? Que isso vem da filosofia, quer dizer, você, você tira do outro, né? Você não coloca no outro conhecimento, você tira o conhecimento, né? você, você propicia o nascimento. Né? Uhum. Do, do... Isso é tão simples e tão revolucionário, né? Isso é, uma, <risos> é, isso é uma nova pedagogia, isso é uma outra, porque é claro que um preparador, ele é, ele é um pedagogo, né? Assim, mesmo que não seja uma escola formal, ele, ele cria uma escola. Tanto que, por exemplo, a gente criou né, lá na, na Angel um curso justamente para discutir isso, essa função que a princípio não, não existia escola, né? ela, ela era feita assim, né? na obra. Criada na prática. Criada né? na prática, da... né? nos partos. Nos e, partos. e foi muito bacana nessa criação dessa pós. Né? A Angel hoje tem cerca de sete pós-graduações. E o nome dessa pós chegar, né? no nome uhum. Preparador Corporal para as Artes Cênicas, foi é. tão bonito o processo uhum. de como é que você vai identificar... Né, um novo curso. E ao mesmo tempo um curso que também se movimenta, a partir é. de uma turma, ele é repensado para outra, é. né? Isso uhum. tudo que vocês contaram para a gente, essa trajetória, inclusive essa trajetória em espiral, uhum. e de, de, de formas de trabalhar que vão indo e vindo a partir desses termos todos, uhum. que depois a gente, você organiza tão bem aqui, uhum. a gente chega no diretor, uhum. né? Que, que seria quase que uma evolução natural daquilo tudo, né? Me uhum. chama desde o início para trabalhar o corpo, não me chama só no final, uhum. né? Uhum. Ah, então, uhum. esse trabalho, que, esse olhar que está sobre toda a obra. Uhum. Né? É, é, é muito bonito quando o Klaus, ele passa do coreógrafo ao diretor, porque é um passe, né? O, um outro diretor dá o passe para ele, no sentido que... O passe no sentido de, do reconhecimento da potência de direção que ele tinha. É, né? é um título, né? Do seu, o passe do diretor passe, Paulo Afonso Grisoli. Exato, porque na, na parceria com o, o Paulo Afonso Grisoli, né, que foi um, um grande parceiro dos Viana, foi secretário de Cultura, foi diretor de teatro, de televisão, faleceu em Lisboa. É, nessa grande parceria entre eles, o Klaus assinou pela primeira vez direção corpo, o termo direção. Né, que é um lugar, às vezes, delicado, né, que é o lugar, digamos assim, do autor da obra, né, do autor, não do texto, mas do autor da mise en scène, da encenação. E o, e o Paulo Afonso Grisoli foi o primeiro que né, acedeu, assim, né, reconheceu esse, que o corpo tinha chegado nesse lugar também. O corpo era autor da obra, da dramaturgia cênica. E aí o segundo momento, que aí o Klaus está sozinho na direção, é muito bonito também, porque é uma peça com a Marília Pera, e o Gracindo Júnior, que eles que é o exercício, é uma peça justamente experimental. E tinha um outro diretor, o José Anchieta, que também era cenógrafo. E no processo com o Klaus, eles sentiram que aquele processo de preparação era a própria forma de representação, de estar em cena. Então, houve uma passagem muito bonita também do Anchieta ficar com a questão do cenário e do Klaus aceder à direção. E, e, a, e a toda a peça ser feita daquela forma, quer dizer, começava com eles em cena, um trabalhando o corpo do outro, né? A, a, a Marília Pera fala que uma coisa que depois ela manteve muito, que abriu uma janela e falar com o público, foi nessa peça que surgiu. 
É, eu vi isso ela fazer brincando em cima daquilo, tempos depois tempos ela fazer. Depois. E daquele jeito, Marília Pera, de fazer, né? A gente tem um livro aqui, a Angel Viana, Sistema Método Técnica, que são vários, vários artigos né, organizados pela Sona Saldanha. Hoje em dia a gente pode dizer que a gente já tem uma vasta bibliografia né, para conhecer a trajetória dos Viana. É, né? vasta a gente ainda sempre espera que haja mais, né? Então, também não vou dizer vasta para também a gente continuar com o desejo, né? E é, uma, uma, um bom começo é, de o que a gente mas, espera que, né? Mas é válido o termo sim, porque, por exemplo, quando eu comecei essa pesquisa, há 10 anos atrás, não tinha quase nada, né? Tinha o livro do Klaus... Né, que foi onde incitou começar a fazer essa pesquisa. Que é a dança, esse livro a que você se a refere, dança, né? Exatamente. Que, 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 a que a gente tem aqui, estou mostrando dois, porque são duas edições, né? mas é o mesmo livro. Revisada. Revisada, Revisada. com outras fotos, né? Tinha o livro da Letícia Teixeira, que é, foi um dos primeiros livros sobre a Angel Viana no Rio de Janeiro, a Conscientização do Movimento, que está esgotado, da Caio Editora. E tinha, assim, artigos esparsos. Então, você ia num livro da, da Helena Katz, sobre História da Dança, um, num livro da Cássia Nabas, mas sobre o teatro, então, era praticamente inexistente, porque o Klaus fala um pouco, mas não, né, era, era, era um pouco citado ao longo do livro. Então, foi, foi, era uma pesquisa árdua nesse sentido, porque você tinha que ir nos arquivos, você tinha que ir na Biblioteca Nacional, pegar os jornais da época, olhar no microfilme, bater na casa dos atores, pedir para marcar uma entrevista para daqui a um ano, né, dependendo da agenda. Então, era, era ir na casa da Angel e ver aquele acervo que ela tinha no armário dela, que agora está todo digitalizado. Então, o que é bacana de perceber é que ao longo, por exemplo, desses dez anos, ao, ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa pesquisa, a Neide Neves estava fazendo a dela, a Jussara estava fazendo a dela, a Enamar estava fazendo a dela, a gente fazia até ao mesmo tempo, a gente trocava uma figurinha, eu te dou essa entrevista, você me dá aquela. <risos> e aí, hoje em dia, quando você fala, uau, hoje todas essas pessoas né, que, que pesquisaram durante 10 anos, quer dizer, a gente tem vários programas de pós-graduação em artes cênicas, cresceu muito a pesquisa em arte no Produzindo Brasil. novos conhecimentos Produzindo o tempo todo, né? Produzindo curso de dança. E, e é muito bacana, a Enamar, quando ela começa a fazer a pesquisa, ela busca a gente lá na escola, ela diz, eu tenho que investigar por que, que uma escola de dança tem tantos atores. Quando ela foi Essa fazer ponte, o levantamento... Né? A ponte segue... Né? Da, a da ponte da origem, do sentido, né? Né? Foi muito bacana. Ela falou assim, quantos bailarinos vocês têm? Mas eu, só, eu sei que tem muito ator. É muito bacana isso, do ator perceber a importância de fazer né, um estudo profundo no corpo. E aí, a partir do que a gente lê no livro, a partir do que a gente ouve de vocês, a partir do que a gente tem acesso nesse acervo que está digitalizado ou em vídeos, a gente percebe como é importante que cada um... Cada pessoa, independente do seu ofício, uhum. da sua relação com a arte, comece a perceber e conhecer o próprio corpo, né? Uhum. Porque a gente está falando de saúde. É o corpo do dia a dia, né? Quer dizer, esse corpo que está aqui sentado, dando uma entrevista, entrevistando, né? É o corpo que vai para a cena ou é o corpo que, né, que vai para o seu trabalho. Quer dizer, e essa integração né, do, do dia a dia com o que você faz e como você vive... Ela é, é, é simples, mas a gente esquece. Né? É, a gente e mais acha uma que vez, é outro corpo que vai entrar. E, exatamente. Não, e mais eu... uma vez, muda tudo quando você olha, percebe, escuta, respeita, hum. conversa, dialoga com o seu próprio corpo. Não, e né? pensar a saúde pela prevenção né, é o que há. É porque eu sempre gosto de fazer esse link, nem que seja assim no finalzinho, porque às vezes as pessoas perguntam, né, então é um canal saúde? O que está falando? Nossa, que é... é saúde das artes. Saúde das artes, <risos> saúde do corpo, saúde da mente, saúde das emoções, é. que ele não separa, né? É. Ele junta tudo. É. E aí eu vou, vou terminar com uma frase dele que diz assim, sei que esse trabalho não está pronto, nem ficará pronto nunca. São observações, reflexões, reflexões, sensações que se modificam e se ampliam no dia a dia, na sala de aula, no meu encontro comigo mesmo. Às vezes me perguntam como é que se chama essa técnica e confesso que eu não sei. Apenas quero lançar a semente, uma vez solta em terra generosa, uma, uma vez soltas em terra generosa, essas sementes provocarão reações, que sigam provocando reações em quem é do teatro, em quem é da dança, em quem não é do teatro e não é da dança. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Mais que agradecer. E o programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007